അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാപ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ഐ സി ആണ് ഫോർ സീറോ വൺ സെവൻ എന്നാണ് ഈ ഐ സിയുടെ നമ്പർ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്പെയർ പാർട്സ് വിളിക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്ന് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കട്ടിങ് കണ്ടോ ഈ കട്ടിങ്ങിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് എട്ടാമത്തെ പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരും അവിടുന്ന് പിന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് പതിനാറാമത്തെ പിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ പിന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട പാർട്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ബി സി ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്കൊരു മൂന്ന് പീസ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കളക്ടറാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ബേസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എമീറ്റർ പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് പിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിന്നായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി വേണം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേ ഓൺ ആവുന്ന അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ കെയർ എസ്സൻസ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടൻസർ മൈക്ക് ആണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഐ സിയുടെ മുകളിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡും തേർഡും പിന്നിലാണ് നമ്മൾ വൺ കെയർ എസ്സൻസ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനാണ് ഈ വൺ കെയർ എസ്സൻസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവും ചേർത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ എട്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് എട്ടാമത്തെ പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലൈൻ അതായത് എട്ടാമത്തെ പിന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലഗിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് നാലാമത്തെ പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പതിനി പതിനഞ്ചാമത്തെ പിന്നും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബി സി ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫിസർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗും സെക്കൻഡ് ലെഗും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസിൻ്റെ ഓരോ റെസിഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ലെഗിലും സെക്കൻഡ് ലെഗിലും സോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വരുന്ന റെസിഡൻസിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗും ഇതുപോലെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നീട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെഗ് അതായത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫിസറിൻ്റെ താഴത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ലെഗിൽ നിന്ന് ഒരു സോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയർ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പിയുടെ കഷ്ണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബേസ് പിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എമിറ്റർ പിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സോറി റെസിഡൻസിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗും ഇതുപോലെ അടിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ലെഗും ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ ട്വൻറ്റി ടു കെ ഓംസിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെഗിലും ഇതുപോലെ ഫോർ സെവൻറ്റി ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിഡൻസ് ഇതുപോലെ സോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെഗ് ഇങ്ങോട്ട് വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് മീൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് പിന്നും അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ തേർഡ് പിന്നും ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ റെസിഡൻസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ലെഗുകളും രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ലെഗുകളും ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കൊരു പിന്നാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ റെസിഡൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാ
അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ അത് മാറാതെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം കണ്ടസർ മൈക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് സിംഗിൾ റെസിഡൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻട്രലിലുള്ള പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലഗ് ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലഗിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ മൈക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നെഗറ്റീവിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി റിലേ കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് റിലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ സെവൻറ്റി ഹോംസിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് പിന്നാണത് സെൻട്രലുള്ള പിന്ന് ആ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു റെസിഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത ലെഗ് നമുക്ക് ഈ ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് റെഡ് എൽ ഇ ഡി കത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ റിലേ ഓൺ ആകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസിൻ്റെ തേഡ് പിന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം റിലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്കാണ് ഒരു ലെഗ് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ അടുത്ത ലെഗ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ പിന്നിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വന്നാൽ മതി കോമൺ ആണ് അതുപോലെ ഈ ട്രാൻസ്ജറാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേ ഓൺ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജറിൻ്റെ ലെഗിൽ ഞാനിവിടെ സോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു റെസിഡൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ സോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് റിലേയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ റിലേയിൽ സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവഴിക്ക് നമുക്ക് റിലേയുടെ കോമൺ പോയിൻറ്റിലും അതുപോലെ നോർമൽ ഓപ്പൺ പിന്നിലും ഒരു വയറൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോൾഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ടറിലോട്ട് എ സി ലൈൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലേയിലുള്ള കോമൺ പോയിൻ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് റിലേ ഓഫായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ കോമൺ പിന്നും അതുപോലെ ഈ ഒരു ലെഗും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല റിലേ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വയറ് ഈ കണക്ടറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അത് റിലേയിലുള്ള പോയിൻ്റ് രണ്ടും സോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നോർമൽ ഓപ്പണിലും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ പിന്നിലാണ് റിലേയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വയർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് തറ്റത്തുള്ള പിന്നിലും നമുക്ക് ബൾബാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൾബിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇതിലും ഒരു ലൈൻ ഇതിലായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൾബ് ഇതാ ഡയറക്റ്റ് എ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലഗാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് പവർ സപ്ലൈയുടെ പവർ നമ്മൾ ഇതിലായി സർക്യൂട്ടിൽ